అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం సంఖ్యామానం నంబర్ సిస్టమ్ అనేటటువంటి చాప్టర్ను గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్ టెట్ ఎగ్జామ్స్కి డిఎస్సి తీసుకుంటే అన్నిటితో పాటు సమానంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చిన టెట్ విషయంలో ఎక్కువ మార్కుల్ని స్కోర్ చేయాల్సినటువంటి చాప్టర్ సి టెట్ లాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు కూడా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేటటువంటి చాప్టర్ నెంబర్ సిస్టమ్ అయితే ఈ సంఖ్యామానం అకాడమిక్స్లో ఏ క్లాసుల నుంచి ఏ క్లాసుల వరకు ఉందో చూసుకుంటే మొట్టమొదటగా మూడవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు చదువుకుంటే చాలు మూడవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు కానీ థర్డ్ క్లాస్లో అంత ఎక్కువగా మీరు దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అంశాలు లేవు కానీ ఫోర్త్ నుంచి చూసుకున్న ఎయిత్ వరకు ఎయిత్ నెంబర్ నైన్త్ టెన్త్ అంశాలు దీంట్లో రావా గవర్నమెంట్ లాస్ట్ డిఎస్సి కానీ లాస్ట్ టెట్ కానీ రెండు వేల పదిహేడు టెట్ కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది టెట్ కానీ డిఎస్సిలో కానీ ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారం ఒక్క చాప్టర్ కూడా ఒక్క టాపిక్ కూడా ఎయిత్ క్లాస్ దాటిన తర్వాత లేదు నైన్త్ ఎందుకంటే నంబర్ సిస్టంలో నైన్త్ క్లాస్లో ఉండే టాపిక్ కరణీయ సంఖ్యలు అది సిలబస్లో ఇవ్వలేదు టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న టాపిక్ వాస్తవ సంఖ్యలు సంవర్గమానాలు ఇవ్వలేదు పోనీ సంఖ్యా సమితులని ఇచ్చున్నా అన్నీ మనం చెప్పుకోవాలి కదా కానీ వాడు క్లియర్గా సిలబస్లో మెన్షన్ కూడా చేశాడు న్యాచురల్ నంబర్స్ హోల్ నంబర్స్ ఇంటీజర్స్ అండ్ రేషనల్ నంబర్స్ అక్కడ వరకు ఆపేశాడు అంటే అకరణీయ సంఖ్యల వరకు చెప్పుకుంటే చాలు అంటే అది ఎయిత్ క్లాస్ వరకే నైన్త్ టెన్త్ అంశాలు లేవు కొన్ని చాప్టర్స్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణకు మనం స్టాటిస్టిక్స్ డిస్కస్ చేసాం స్టాటిస్టిక్స్లో మనకి నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ అంశాలు కొన్ని వర్గీకృత దత్తాంశాలు ఉపయోగించి లెక్కలు చేసాం అవి ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు సో ముందు అకాడమిక్స్లో ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు అనేది చూసాం ఈ సంఖ్యామానము అనే టాపిక్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కాన్సెప్ట్లో పోతే ప్రాథమికంగా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి భాగాలుగా అంకెలు అంకెలు అంటే ఏంటి సున్నా నుండి తొమ్మిది వరకు ఉండే అంశాలను అంకెలు అంటారు సున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వీటిని ఏమంటాం అంకెలు అంటాం సున్నా నుండి తొమ్మిది వరకు ఉండే అంశాలను అంకెలు అంకెలకు మరో పేరు సంజ్ఞలు అంకెలకు మరో పేరు సంజ్ఞలు సంజ్ఞలు లేదా గుర్తులు గణితంలో ఉపయోగించే గుర్తులు ఇవే కదా అందుకనే సంజ్ఞలు అని కూడా అంటాం అంకెలు లేదా సంజ్ఞలు అయితే ఈ అంకెలు లేదా సంజ్ఞలు ఎన్ని ఉంటాయి పదే ఉంటాయి సున్నా నుంచి తొమ్మిది వరకు కాబట్టి అంకెలు లేదా సంజ్ఞలు ఎన్ని ఉంటాయంటే పది ఉంటాయి మరి ఈ పది అంకెలు లేదా సంజ్ఞలను ఉపయోగించి సంఖ్యలు రాస్తే ఆ పద్ధతిని ఏమంటాం ఆ పద్ధతిని ఏమంటాం అంటే దశాంశమానము అంటాం ఈ పది వరకు ఉన్నటువంటి సున్నా నుండి తొమ్మిది వరకు ఉన్నటువంటి పది అంకెలను ఉపయోగించి సంఖ్యలను రాస్తే ఆ పద్ధతిని ఏ పేరుతో పిలుస్తాం దశాంశమానం మరి ఎన్ని సంఖ్యలు రాయొచ్చు ఈ అంకెలతో ఏర్పడినవే సంఖ్యలు కదా ఈ అంకెలతో ఏర్పడినవే సంఖ్యలు సంఖ్యలు ఎన్ని రాయచ్చు అనంతమైనన్ని సంఖ్యలు రాయచ్చు ఈ అంకెలతో ఏర్పడినవే సంఖ్యలు మరి ఆ సంఖ్యలు ఎన్ని రాయచ్చు అనంతం ఎందుకంటే అత్యంత పెద్ద సంఖ్య ఏది చెప్పలేము ఓకే ఆ సంఖ్యలు అనంతమైనండి మరి ఆ తొమ్మిది అం వరకు ఉన్నటువంటి పది అంకెలను వాడి సంఖ్యలను రాసే పద్ధతిని ఏమన్నామంటే దశాంశమానం పేర్లోనే ఉంది దశ అంశాలు దశాంశమానం దశ అంశాలను ఉపయోగించి సంఖ్యలను రాసేటటువంటి పద్ధతి ఈ దశాంశమానం ఈ దశాంశమానం మరి పది అంకెలను ఉపయోగించి సంఖ్యలను రాస్తే దశాంశమానం అన్నప్పుడు సున్నా ఒకటి అనే రెండు అంకెలనే ఉపయోగించి సంఖ్యలను రాస్తే ఆ పద్ధతిని ఏమనాలి ద్విసంఖ్యామానం ఆ పద్ధతిని ఏ పేరుతో పిలవాలి ద్విసంఖ్యామానం అంటే రెండే రెండు అంకెలు కాబట్టి అది ద్విసంఖ్యామానం సున్నా నుండి తొమ్మిది వరకు ఉన్న పది అంకెలను ఉపయోగించి సంఖ్యలు రాస్తే అది దశాంశమానం సున్నా ఒకటి అనే రెండు అంకెలనే ఉపయోగించి సంఖ్యలు రాస్తే అది ద్విసంఖ్యామానం దీని ఇంగ్లీష్లో డెసిమల్ సిస్టమ్ అని దశాంశమానాన్ని ఇంగ్లీష్లో డెసిమల్ సిస్టమ్ అని ద్విసంఖ్యామానాన్ని ఇంగ్లీష్లో బైనరీ సిస్టమ్ అని అంటారు బైనరీ సిస్టమ్ ఓకేనా మరి బైనరీ సిస్టమ్ని ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు కంప్యూటర్స్లో ఉపయోగిస్తారు కంప్యూటర్స్ మన కంప్యూటర్స్ అన్నీ పనిచేసేది మిషన్ లాంగ్వేజ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్లో జీరో వన్ అనే రెండు అంకెలనే తీసుకుంటాం కాబట్టి ద్విసంఖ్యామానాన్ని ఎక్కడ వాడతారంటే కంప్యూటర్స్లో వాడతారు మరి దశాంశమానం మన నిత్య జీవితంలో మన గణిత ప్రక్రియలు పరిక్రియల్లో మనం చేసేటటువంటి సంఖ్య ఉపయోగించేటటువంటి సంఖ్యలన్నీ కూడా ఏ మానంలో రాయబడినవి దశాంశమానం ఎందుకంటే మనం వాడే అంకెలు ఏంది సున్నా నుండి 
తొమ్మిది వరకు ఉన్నటువంటి పది అంకెలనే వాడుతాం మరి ఈ దశాంశ మానాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు భారతి ఈ దశాంశ మానాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే భారతి అంటే ప్రపంచానికి ఈ అంకెలను ఉపయోగించి సంఖ్యలు రాయడం నేర్పించిన వ్యక్తులు ఎవరంటే భారతీయులు అయితే ఈ భారతీయులు దశాంశ మానానికి అనుకున్న వ్యక్తులైతే మరి దశాంశ మానం భారతీయుల తర్వాత తెలుసుకున్న వారు ఎవరంటే భారతీయుల తర్వాత దశాంశ మానాన్ని తెలుసుకుంది అరబ్బులు అరబ్బులు ఎలా తెలుసుకున్నారు రకరకాల కథల ప్రాచుర్యంలో ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా మన అకాడమిక్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకుంటే ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కానీ వాడు ఇచ్చినటువంటి అంశం భారతదేశంలో ఒక పండితుడు ఉండేవాడు ఆ పండితుడి పేరు కంక ఆ కంక అనే పండితుడు అన్ని దేశాలు తిరిగి వస్తూ ఉంటాడు యాత్రికుడు ఆయన యాత్రికుడు అయితే ఆ కంక అనే పండితుడు ఈ అరబ్బు దేశాల్లో ఒక దేశమైనటువంటి ఇరాక్ దేశాన్ని సందర్శించినప్పుడు వాళ్ళ సంఖ్యా వ్యవస్థను పరిశీలించి మా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యా వ్యవస్థ మన దశాంశ మానం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పి వాళ్ళకి దశాంశ సంఖ్యా మానం పైన అవగాహన కలగడానికి ఒక గ్రంథాన్ని ఇస్తాడు ఆ గ్రంథమే బ్రహ్మస్ఫూట సిద్ధాంతం ఆ గ్రంథమే బ్రహ్మస్ఫూట సిద్ధాంతం రచించిన వ్యక్తి బ్రహ్మగుప్తుడు ఈ బ్రహ్మస్ఫూట సిద్ధాంతాన్ని రచించిన వ్యక్తి బ్రహ్మగుప్తుడు అయితే ఈ బ్రహ్మస్ఫూట సిద్ధాంతం గ్రంథాన్ని ఎవరికి ఇస్తారు అరబ్బులకి ఈ అరబ్బులకు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అరబ్బులు వాద ఆ గ్రంథంను ఉపయోగించుకొని దశాంశ సంఖ్యా మానం నేర్చుకుంటారు అంటే దశాంశ మానం పైన రచించబడినటువంటి బ్రహ్మస్ఫూట సిద్ధాంతం అనే గ్రంథాన్ని అరబ్బులకు ఇచ్చాడు అంటే ఏదేమైనప్పటికీ భారతీయుల తర్వాత ఈ దశాంశ సంఖ్యా మానాన్ని తెలుసుకున్న వారెవరు అరబ్బులు అయితే ఈ అరబ్బులు ఏం చేశారంటే వారితో ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఆగిపోకుండా పాశ్చాత్య దేశాలకు కూడా ఈ దశాంశ సంఖ్యా మానం గురించి తెలియాలి వారు కూడా ఈ సంఖ్యా విధానాన్ని ఉపయోగించాలని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా తెలియజేస్తారు ఓకేనా అంటే మొదటగా సున్నా నుండి తొమ్మిది వరకు ఉండే పది అంకెలను ఉపయోగించి సంఖ్యలను తయారు చేసే పద్ధతి దశాంశ మానం దశాంశ మానం డెసిమల్ సిస్టమ్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తులు భారతీయులు భారతీయుల తర్వాత దీన్ని తెలుసుకున్న వ్యక్తులు అరబ్బులు అరబ్బులు దీన్ని ఎవరికిచ్చారు పాశ్చాత్య దేశాలు ఈ పాశ్చాత్య దేశాల వారు ఏం చేశారంటే ఈ సంఖ్యా మానానికి ఒక పేరు పెట్టాలి ఈ సంఖ్యా మానానికి ఒక పేరు పెట్టాలి ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని చెప్పి మరి దీనికి అనుకున్న వ్యక్తులు ఎవరయ్యా అంటే భారతీయులు భారతీయులు అంటే ఎవరు హిందువులు లేదా హిందూ భారతీయులు అంటే హిందూ హిందూ మరి దీన్ని పాశ్చాత్య దేశాల వారికి ఇచ్చింది ఎవరు అరబ్బులు సో హిందూతో పాటుగా అరబ్ అరబ్ అందుకే మీరు గమనిస్తే ఈరోజు కూడా మన సంఖ్యా మానాన్ని హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానంగా పిలుస్తారు హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానంగా ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఈ దశాంశ మానం హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానం దశాంశ మానం దీనికి అనుకున్న వ్యక్తులు భారతీయులు కాబట్టి హిందూ అని అరబ్బుల ద్వారా ప్రపంచ దేశాలకు వ్యాప్తి చెందింది కాబట్టి అరబ్ అని హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానంగా మనం దీన్ని పిలుచుకుంటాం మరి ఈ దశాంశ సంఖ్యా మానాన్ని ఎన్ని విధాలుగా రాస్తున్నారు ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏ విధమైనటువంటి పేర్లతో పిలుస్తున్నారు అనే అంశాలను ఒకసారి మనం ఇప్పుడు చర్చిద్దాం మరి ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి అంటే మామూలుగా రెండు ఈ దశాంశ సంఖ్యా మానాన్ని రాసే పద్ధతులు ఎన్ని అంటే రెండే రెండు మొట్టమొదటిది హిందూ అరబిక్ సంఖ్యా మానం మొట్టమొదటిది హిందూ అరబిక్ సంఖ్యా మానం లేదా హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానం హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానం ఓకే హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానానికి మరో పేరు మెట్రిక్ మానం హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానానికి మరో పేరు మెట్రిక్ మానము మెట్రిక్ మానము రైట్ మరి హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానంలో ఒక సంఖ్యను రాసినప్పుడు ఆ సంఖ్యలో స్థానాలను ఏ పేర్లతో పిలుస్తామంటే కుడి వైపు నుంచి తీసుకుంటే కుడి వైపు నుంచి అంటే ఒక సంఖ్య రాసే మనం ఉదాహరణకు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు అన్నాం నాలుగు వందల ముప్పై రెండులో కుడి వైపు నుంచి తీసుకుంటే ఏముంది మొదటి అంక్ష మొదటి అంక్య రెండు అంటే రెండు ఏ స్థానం ఒకట్ల స్థానం స్థానాల్లో మొదట కుడి వైపు నుంచి మొదటి స్థానం ఏమంటాం ఒకట్ల స్థానం తర్వాత స్థానం పదుల స్థానం పదుల స్థానం ఓకేనా దాని తర్వాత వచ్చిన స్థానం వందల స్థానం అంటే హిందూ అరబ్ సంఖ్యా మానంలో ఉన్న పేర్లు ఓకేనా యూనిట్ డిజిట్ టెన్స్ ప్లేస్ లేదా యూనిట్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ తర్వాత వేల స్థానం అంటాం ఇంకొద్దిగా కుడి నుంచి ఎడమ కదిలితే వేల స్థానం తర్వాత పదివేల స్థానం పదివేల స్థానం ఆ తర్వాత మీరు పరిశీలిస్తే మీరు ఏమంటారు లక్షల స్థానం అంటారు 
తర్వాత పది లక్షల స్థానం పది లక్షల స్థానం ఆ తర్వాత కోట్ల స్థానం అంటాం కోట్ల స్థానం ఆ తర్వాత పది కోట్ల స్థానం ఇలా స్థానాలని ఒక్కొక్క అంక్య ఏ స్థానంలో ఉందో ఆ స్థానానికి పేర్లు పెట్టుకున్నాం ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్షలు పది లక్షలు కోట్లు పది కోట్లు సో మీరు ఒక సంఖ్యని హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానంలో రాయాలి అని చెప్పి మీరు పరిశీలిస్తే చూడండి ఒకసారి ఉదాహరణకి ఫోర్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ వన్ జీరో ఫోర్ టూ వన్ ఎయిట్ నైన్ ఇది ఒక సంఖ్య దీన్ని హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానంలో రాయాలి హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానం అంటే కామాలు ఒక సంఖ్య ఏ సంఖ్యామానంలో రాయబడిందని నిర్ణయించేవి కామాలు విరామ చిహ్నాలు విరామ చిహ్నాలు ఎక్కడ వాడుతారు అనేది మనం బట్టి పట్టకుండా కాన్సెప్ట్ ఆలోచిస్తే మొదట మీరు గమనిస్తే ఒకట్లు పదులు వందలు ఒక ఏ సంఖ్యామానంలో అయినా ఇవి కామన్ పదాలు అందుకని కుడి నుంచి మూడు స్థానాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక కామా పెడతాం మూడు స్థానాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక కామా పెడతాం ఓకేనా ఒక కామా పెట్టా తర్వాత చూడండి మా ఒక్కొక్క పదము ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి రెండు సార్లు రిపీట్ అవుతుంది వేలు పదివేలు లక్షలు పది లక్షలు కోట్లు పది కోట్లు అంటే ఇంకా మిగతా పదాలని మీరు గమనిస్తే ఒక్కొక్కటి రెండు రెండు సార్లే రెండు రెండు సార్లే రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే చూడు ఇక్కడ చూడండి వేలు పదివేలు కామ లక్షలు పది లక్షలు కోట్లు పది కోట్లు ఓకేనా కుడి వైపు నుంచి మూడు స్థానాలు అయిపోయిన తర్వాత కామ మళ్ళీ ఐదు స్థానాలు అయిన తర్వాత కామ మళ్ళీ ఏడు స్థానాలు అయిన తర్వాత కామ మళ్ళీ తొమ్మిది స్థానాలు అయిన తర్వాత కామ పదకొండు స్థానాల తర్వాత కామ సో ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టలేదంటే ఇంకా దాని ముందు ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆపేశాం ఇలా కుడి నుండి మూడవ స్థానం కామ ఐదవ స్థానం కామ ఏడవ స్థానం కామ తొమ్మిదవ స్థానం ఇలా ప్రతి రెండు రెండు స్థానాలకి కామాలు పెట్టుకుంటూ వస్తే ఫస్ట్ మాత్రం మూడవ స్థానం తర్వాత ప్రతి రెండు రెండు స్థానాలకి కామాలు పెట్టుకుంటూ వస్తే అది హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానంలో లేదా హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానంలో రాయబడినటువంటి సంఖ్య అని అర్థం ఓకేనా ఇది మొట్టమొదటిగా మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నటువంటి హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానంలో సంఖ్యను ఎలా రాస్తాం మరి ఇదే విధంగా దశాంశ సంఖ్యామానాన్ని హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానంలోనే కాకుండా ఇంకొక పద్ధతిలో కూడా రాయచ్చు దశాంశ సంఖ్యామానాన్ని హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానంలోనే కాకుండా ఇంకొక పద్ధతిలో కూడా రాయచ్చు అది ఆంగ్ల సంఖ్యామానం అది ఆంగ్ల సంఖ్యామానం ఈ ఆంగ్ల సంఖ్యామానానికి మరొక పేరు అంతర్జాతీయమానం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఓకేనా అంతర్జాతీయ మానం ఇందాకడిది హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానం లేదా మెట్రిక్ మానం ఓకేనా ఇండో అరబిక్ న్యూమరల్ సిస్టమ్ అంటారు ఇది ఆంగ్ల సంఖ్యామానం లేదా అంతర్జాతీయ మానం ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ అంటారు మరి ఇక్కడ స్థానాలు ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా ఒక సంఖ్యను రాస్తే స్థానాలను ఏమని చదువుతారు చూడండి ఒకసారి దాదాపుగా కొంతవరకు సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఒకట్ల స్థానం అంటాం మొదటి దాన్ని దానికి ఎడమ వైపు ఉంటే పదుల స్థానం అంటాం దానికి ఎడమ వైపు ఉంటే వందల స్థానం అంటాం ఇలా పేర్లతో పిలుస్తాం మళ్ళా ఒకట్లు పదులు వందలు అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఇక్కడ కూడా వేల స్థానం అంటాం వేల స్థానం మళ్ళీ దాని ఎడమ వైపు ఉండే స్థానం పదివేల స్థానం అంటాం పదివేల స్థానం మరి పదివేల తర్వాత మన హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానంలో మనం లక్షల స్థానం అన్నట్లుగా వీళ్ళు లక్షలు అనకుండా వంద వేల స్థానం అంటారు ఆంగ్ల సంఖ్యామానంలో లక్షలు ఉండదు వంద వేలు మరి వంద వేల తర్వాత వాళ్ళకు వచ్చాను కొత్త పదం ఏంటంటే మిలియన్ మిలియన్ మనం వింటూ ఉంటాం మిలియన్లు బిలియన్లు ట్రిలియన్లు అని ఇది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆంగ్ల సంఖ్యామానం ఇది మిలియన్ అంటే మన హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానం మన దశాంశ సంఖ్యా వ్యవస్థలో మిలియన్లు లేవు మనం లక్షలు కోట్లు వీటి గురించి మాట్లాడాం వాళ్ళు మిలియన్ మిలియన్ తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ వెంటనే బిలియన్ అనరు కానీ పది మిలియన్లు వంద మిలియన్లు పది మిలియన్లు వంద మిలియన్లు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇందాకటికి ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి తేడా ఇందాక ప్రతి పదము రెండు రెండు సార్లు వచ్చింది వేలు పదివేలు లక్ష పది లక్షలు కోటి పది కోట్లు కానీ ఇక్కడ వేలు పదివేలు వంద వేలు మిలియను పది మిలియను వంద మిలియన్లు అలాగే బిలియన్లు పది బిలియన్లు వంద బిలియన్లు మిలియన్లు అయిపోయింది కదా ఇంకా నెక్స్ట్ బిలియన్లు బిలియన్లు పది మిలియన్లు వంద బిలియన్లు ఇంకా కూడా వస్తే మళ్ళా ట్రిలియన్ బిలియన్ కన్నా పెద్ద పదం ట్రిలియన్ మళ్ళీ ట్రిలియన్లు పది ట్రిలియన్లు వంద ట్రిలియన్లు ఈ విధంగా ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆంగ్ల సంఖ్యామానంలో సంఖ్యలు రాయబడతాయి 
अत इक परशीलते पद संख्य दी उदाहरण की फोर सैवन टू वन फाइव जीरो फोर नईन थ्री टू एट पेद संख्य संख्य आंग्ल संख्या मान ला हिंदू अरब संख्या मान ला आंग्ल संख्या मान ला आ संख्य ओक विराम चिह्न डिसाइडाई काम सो मेर मोद परशी अप्टाला काम टू पदू वस्था अंत हिंदू अरबि संख्या मान लाइना आंग्ल संख्या मान लाइना कुड़व नीचे मोदी सारी काम मूड स्था मुझे पेटाली मूड स्था तरह पेटाली ओके ना मूड स्था तरवा हिंदू अरब मन रे स्था काम बेटा एनकनी वेलू पद वेल लक्षा पद लक्ष चूँ वेलू पद वेल वेलू अं माला मूड स्था बिन्न पद मिन विन माला मूड स्था इंका संख्य उंटे बिन्न पद बिन विन माला मूड स्था ट्रिन्न पद ट्रिन्न व्रिन्न माला मूड स्था अंक काम पड़ता अंत कुछ नीचे मूडव स्था तरह इंदाक ईदव का आरव स्था तुम स्था पन्डव स्था वीट काम पेकू वस्ते अभी आंग्ल संख्या मान लेदा अंतर्जातीय मान अं दशांश संख्या माना मैं एन विधाल रायगल हिंदू अरब संख्या मान लगल आंग्ल संख्या मान लगल वीटलो रास दशांश मान तेड़ ले जस्ट स्थान पेर्लू काम उपयोग व्यत्यास सो आंग्ल संख्या माना अंतर्जातीय मानवर हिंदू अरब संख्या माना मो पे तो मेट्रिक मानवर अंत दशांश संख्या मान अंटे दशांश संख्या माना एवर उपयोग द्वारा एवर की तेजे अदे विधा आ दशांश संख्या माना एन रखा एन पद तो रास्त वाट स्थान पेर्लिए काम विधा पेटर इलांट अंशाल मन इक वरक मन चर्चा जरिए अत का मन इप्ड वरकू दशांश संख्या मान संख इलागे द्विसंख्या मान असल अंकेल संख्यल तेसक मरी वाट मोटमोद अंक ये अंकेल सुन मैं सुना मन तुम्हें मुख्यमंत्री विषया दशांश संख्या मान लत्य मुख्यमंत्री अंक सुना सुना लेकिन मन तुम तरवा ये संख्य रायलेम चला मुख्यमंत्री अंक मरी सुना अने प्राचीन भारतीय गणित ग्रंथाल उ दीन प्रस्ताव एक्टे प्राचीन भारतीय गणित ग्रंथाल उना सुना कवर खचिता आर्यभट्ट अत्र आर्यभट्ट अत सुना प्रस्ताव एक् प्राचीन भारतीय गणित ग्रंथाल उ ओके अंत सुना कवर भारतीय ये भारतीय कड़ा सो सुना कर्यभट्ट अव मंद प्राचुर्य में उ सो सुना कवर भारतीय पेर तेयन भारतीय प्राचीन भारतीय गणित ग्रंथा उसे मर एक्व आर्यभट्ट पेर वस्तु कदा मैं आर्यभट्ट की संबंधी अंशमेंटे संज्ञा विधान संज्ञा विधान सुना को स्थान विव विवरी संज्ञा विधान सुना को स्थान विलव विवरी एवरना आर्यभट्ट संज्ञा विधान सुना को स्थान विवलचे व्यक्ति आर्यभट्ट अंत सुना ये स्थान में उन्ना दाने स्थान विलव सुना इला संज्ञा विधान सुना को स्थान विवेट व्यक्ति एवर आर्यभट्ट मन चाली ओके ना मैं सुना ओक प्रस्ताव एक् प्राचीन भारतीय गणित ग्रंथाल उ संज्ञा विधान सुना को स्थान विलव स्थान विवे मन को प्लेस वाल्यूस अट इंग्ली स्थान विवेन व्यक्ति एवर अंटे आर्यभट्ट अच्छे सुना को निम रचार सुना को निमे निे संकलन व्यवकलन गुणकार भागहर निख्यकना सुना कूड़ते अदे संख्य वस्तु ये संख्य सुना अदे संख्य वस्तु ये संख्यन सुना तो गुणिस्ते सुना वस्तु ये संख्यन सुना तो भाग भागहर चयलेम इवे सुना संकलन व्यवकलन गुणकार भागहर नियम 
వి సున్నాకు ఉన్నటువంటి నియమాలను రచించిన వారు లేదా వివరించిన వారు వీళ్ళు ఎవరంటే ముఖ్యంగా మనం మహావీరాచార్యుడి పేరు భాస్కరాచార్యుడి పేరు చెప్పుకుంటు ఓకేనా సున్నాకు సంబంధించినటువంటి నియమాలను చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే మహావీరాచార్యుడు ఒకరు భాస్కరాచార్యుడు ఒకరు మహావీర భాస్కర ఓకే సున్నాకు సంబంధించి మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు సున్నా యొక్క ప్రస్తావన ఎక్కడుంది ప్రాచీన భారతీయ గణిత గ్రంథాల్లో సంజ్ఞా విధానంలో సున్నాకు స్థాన విలువలు చెప్పింది ఎవరు ఆర్యభట్ట అలాగే సున్నాకు నియమాలను రచించిన వ్యక్తులు ఎవరు మహావీరాచార్యుడు భాస్కరాచార్యుడు కొత్త పుస్తకాల్లో ఎక్కువగా మహావీర పేరే ఉంది పాత పుస్తకాల్లో భాస్కరాచార్యుడు పేరు కూడా ఉండేది అందుకని చెప్పి రెండు కలిపి చెప్పాను కానీ ఎక్కువగా ఇద్దరు పేర్లు ప్రియారిటీ ఉంటే మహావీరే ఆన్సర్ ఇవ్వండి కొత్త బుక్స్లో మహావీర పేరే ఉంది ఓకేనా సున్నాకు నియమాలు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మహావీరాచార్యుడు భాస్కరాచార్యుడు సో ఇది దశాంశ సంఖ్యామానంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంక్య మొట్టమొదటి అంక్య అయినటువంటి సున్నాకు సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు ఇదే విధంగా ఈ దశాంశ సంఖ్యామానం ఇప్పటి వరకు మనం చర్చించినటువంటి అంశాలు చూస్తే అంకెలు సంఖ్యలు దశాంశమానం ద్విసంఖ్యామానం హిందూ అరబ్ సంఖ్యామానం ఆంగ్ల సంఖ్యామానం అదేవిధంగా ఈ సున్నా అనే అంశం గురించి మరి ఇప్పటి వరకు కొత్తగా ఇంకొక పదం కూడా వచ్చింది స్థాన విలువ స్థాన విలువలు ఏంటి స్థాన విలువ అంటే అర్థమైంది ఉదాహరణకి దీని ఇంగ్లీష్లో ప్లేస్ వాల్యూ అంటాం ప్లేస్ వాల్యూ అంటాం సో స్థాన విలువ అంటే అర్థమేమిటి ఉదాహరణకు ఒక సంఖ్య తీసుకుందాం ఏదైనా నలభై ఏడు వేల ఇరవై తొమ్మిది ఈ సంఖ్య యొక్క ప్రతి అంకెకు స్థాన విలువ చెప్పాలి ప్రతి అంకెకు ఈ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంకెకు స్థాన విలువ ఎంత ఏమేమి స్థాన విలువ ఉదాహరణకి మొట్టమొదటగా ఈ స్థానం నుంచే తీసుకుందాం ఒకట్ల స్థానంలో ఏముంది తొమ్మిది తొమ్మిది యొక్క స్థాన విలువ ఎంత అంటే తొమ్మిది ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి తొమ్మిది ఇంటూ ఒకటి తొమ్మిది ఇది దీని స్థాన విలువ నెక్స్ట్ రెండు ఏ స్థానంలో ఉంది పదుల స్థానం మరి దాని స్థాన విలువ ఎంత రెండు ఇంటూ పది ఇరవై అంటే రెండు పదుల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి రెండు ఇంటూ పది నెక్స్ట్ సున్నా ఏ స్థానంలో ఉంది వందల స్థానం సున్నా ఇంటూ వంద కానీ సున్నాను దేంతో గుణించిన సున్నా ఇప్పుడే చెప్పాం ఏ సంఖ్యనైనా సున్నాతో గుణిస్తే సున్నానే వస్తుంది సున్నానే వస్తుంది అదేవిధంగా నాలుగోది ఏడు ఇంటూ వేల స్థానంలో ఉంది వెయ్యి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు వేలు అదేవిధంగా లాస్ట్ నాలుగు నాలుగు పదివేల స్థానంలో ఉంది నాలుగు ఇంటూ పదివేలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై వేలు ఓకేనంటే ఈ విధంగా ఒక సంఖ్యలోని అంక ఏ స్థానంలో ఉంటే ఆ స్థానంతో ఆ అంకెను గుణించి చెప్పే విలువే స్థాన విలువ ఒక సంఖ్యలోని అంకె ఏ స్థానంలో ఉంటే పదుల స్థానంలో ఉంటే పదితో గుణించు వందల స్థానంలో ఉంటే వందతో గుణించు వేల స్థానంలో ఉంటే వెయ్యితో గుణించు లక్షల స్థానంలో ఉంటే లక్షతో గుణించు ఏ స్థానంలో ఉంటే ఆ స్థానంతో గుణించి చెప్పే విలువే స్థాన విలువ ఈ స్థాన విలువల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి గణిత శాస్త్రవేత్త పేరు భాస్కరాచార్యుడు ఇది ప్రీవియస్గా ఒకసారి డిఎస్సిలో బిట్టు కూడా అడిగారు స్థాన విలువల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరని అడిగారు స్థాన విలువల విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన గణిత శాస్త్రవేత్త భాస్కరాచార్యుడు ప్రీవియస్ డిఎస్సిలో కూడా అడిగారు బిట్టు ఓకేనా మరి ఈ స్థాన విలువలను ఉపయోగించి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగలడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇక్కడే డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్యారలల్గా గతంలో అడిగినటువంటి మోడల్స్ దీనిపైన ఉండే మోడల్స్ ఒకసారి చూద్దాం రైట్ ఒక క్వశ్చన్ చూస్తే నలభై రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇది క్వశ్చన్ నలభై రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో లో రెండు యొక్క రెండు యొక్క స్థాన విలువల భేదం అన్నాడు రెండు యొక్క స్థాన విలువల భేదము అన్నాడు నలభై రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో రెండు యొక్క స్థాన విలువల భేదం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గతంలో కూడా చాలాసార్లు ఈ మోడల్లో బిట్ అడిగాడు 
ఓకే నా రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు పద్నాలుగు ప్రీవియస్ స్టెట్ పేపర్స్ మీరు ఒకసారి తీసుకుంటే వాటిలో చాలాసార్లు బిట్ వచ్చింది ఇలా ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి ఒక నంబర్ని ఒక డిజిట్ని రెండు సార్లు ఇస్తాడు దాని స్థాన విలువల భేదం అంటాడు మనం ముందు చూడాలి రెండు ఎక్కడెక్కడ ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది వేల స్థానంలో ఉంది వేల స్థానంలో ఉంటే దాని స్థాన విలువ కావాలంటే ఏం చేయాలి రెండు ఇంటూ వెయ్యి పదుల స్థానంలో ఉన్నప్పుడు దాని స్థాన విలువ కావాలంటే ఏం చేయాలి రెండు ఇంటూ పది భేదం ఎంత అవుతుంది రెండు ఇంటూ వెయ్యి రెండు వేలు మైనస్ రెండు ఇంటూ పది ఇరవై రెండు వేల్లో ఇరవై తీసేస్తే ఎంత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అంటే నలభై రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో రెండు యొక్క స్థాన విలువల భేదం ఎంత అన్నాడు మరి రెండు యొక్క స్థాన విలువల భేదం రెండు వేల స్థానంలో ఉంది రెండు వేలు పదుల స్థానంలో ఉంది ఇరవై స్థాన విలువలకు భేదం తీస్తే ఎంత వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఇది ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ అంటే చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ రాసాం టెట్లో చాలాసార్లు ఇచ్చాడు ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఓకే నా బేసిక్గా అడుగుతున్నాడు ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి దీని మీద క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడగచ్చు ఇంకొక రకంగా మనకు ఉపయోగపడే ప్రశ్న ఇంకొక ప్రశ్న కూడా తీసుకుంటే ఉదాహరణకి ఏబిసి ఒక మూడంకెల సంఖ్య మూడంకెల సంఖ్య దీనిని దీనిని విస్తరించండి అన్నాడు అనుకో అంటే ఇది నీకు క్వశ్చన్గా రాకపోయినా ఉపయోగపడచ్చు అంటే ఈ సంఖ్యను విస్తరించడం ఎలాగా జనరల్గా మనకు చాలా దగ్గరలో ఉపయోగపడుతుంది అంశం స్థాన విలువల ఆధారంగానే విస్తరిస్తాం ఉదాహరణకి మీకు తెలిసిన ఒక ప్రశ్న ఏడు వందల ముప్పై రెండును విస్తరించమన్నాను మీరు ఏం చెప్తారు ఏడు వందల ముప్పై రెండు విస్తరించమంటే ఏడు వందలు ప్లస్ ముప్పై ప్లస్ రెండు రెండు మరి దీన్ని విస్తరించేసారు ఏడు వందలు ప్లస్ ముప్పై ప్లస్ రెండు అయితే ఏడు వందలను ఎందుకు అన్నామంటే ఏడు వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ముప్పై అని ఎందుకు అన్నామంటే మూడు పదుల పదుల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి రెండును ఒక్క రెండనే ఎందుకు రాసామంటే ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి అంటే విస్తరించేటప్పుడు కూడా దేని ఆధారంగా విస్తరిస్తాం స్థాన విలువలు ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఏబిసిని విస్తరించాలంటే ఏ వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఏం రాయాలా వంద ఏ ప్లస్ బి పదుల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఏం రాయాలా పది బి ప్లస్ సి ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఏమో రాయాలా వన్ సి వన్ సి అంటే సి వన్ ఇంటూ సి అంటే సి అంటే ఏబిసిని విస్తరించగా హండ్రెడ్ ఏ ప్లస్ టెన్ బి ప్లస్ సి అదే ఒక నాలుగు అంకెల సంఖ్య ఏబిసిడి ఉంది దీన్ని విస్తరించండి అన్నాడు థౌజండ్ ఏ ప్లస్ హండ్రెడ్ బి ప్లస్ టెన్ సి ప్లస్ డి అంటే ఇలాంటి మనకు భజనీత సూత్రాలు లాంటి చాప్టర్లు యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా ఒక సంఖ్యను అక్షరాల్లో ఇచ్చేసి దాన్ని విస్తరించండి విస్తరణ రూపం రాయండి అంటే దేని ఆధారంగా విస్తరిస్తాం స్థాన విలువ ఆధారంగానే విస్తరిస్తాం ప్లేస్ వాల్యూ ఆధారంగానే విస్తరిస్తాం ఓకేనా అదేవిధంగా ఇంకొక విలువ పేరు కూడా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఆ విలువ ఏంటంటే సహజ విలువ సహజ విలువ ఇప్పటి వరకు మనం స్థాన విలువ అంటే ఏందో చెప్పాం ఇప్పుడు సహజ విలువ ఏంటి సహజ విలువ అంటే స్థాన విలువ అని ప్లేస్ వాల్యూ అన్నాం కదా సహజ విలువకు తెలుగులోనే మరో పేరు ముఖ విలువ ముఖ విలువ ఇంగ్లీష్లో అయితే దీన్ని ఫేస్ వాల్యూ అంటారు ఫేస్ వాల్యూ ఓకేనా సహజ విలువ అని ఫేస్ వాల్యూ ఉదాహరణకు ఒక సహజ విలువ అంటే ఏందనే ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చర్చిద్దాం నాలుగు వందల యాభై ఏడు ఈ నాలుగు వందల యాభై ఏడు అనే సంఖ్య యొక్క ప్రతి అంకెకు సహజ విలువ ఎంత ప్రతి అంకెకు ఇప్పుడు నాలుగుకు సహజ విలువ ఎంత నాలుగే ఐదుకు సహజ విలువ ఎంత ఐదే ఏడుకు సహజ విలువ ఎంత ఏడే అంటే ఏ స్థానంలో ఉందో మనకు అనవసరం ఒక సంఖ్యలోని అంకె ఏ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ అంకె యొక్క యథార్థ విలువను ఆ అంకె యొక్క యథార్థ విలువను సహజ విలువ లేదా ముఖ విలువ అంటారు అదే వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ వంద నాలుగు వందలు అని చెప్తే స్థాన విలువ 
నాలుగని మాత్రమే చెప్తే సహజ విలువ ఓకేనా యథార్థ విలువను సహజ విలువ అని స్థానంతో గుణించి చెప్తే స్థాన విలువ అని అంటారు ఇవి స్థాన విలువ సహజ విలువ ఇప్పుడు మీకు సహజ విలువ అంటే ఎందో కూడా అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నలభై ఎనిమిది వేల అరవై తొమ్మిది అనే సంఖ్యలో అనే సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలకు ఎన్ని అంకెలకు స్థాన విలువ కామ సహజ విలువ సమానము క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఒకసారి నలభై ఎనిమిది వేల అరవై తొమ్మిది అనే సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలకు స్థాన విలువ కామ సహజ విలువ సమానం ఆప్షన్ వన్ ఒక్క అంకెక ఆప్షన్ టూ రెండు అంకెలక ఆప్షన్ త్రీ మూడు అంకెలక ఆప్షన్ ఫోర్ అలాంటి అంకెలు లేవా అలాంటి అంకెలు లేవా ఈ ఆప్షన్స్ సో ఇప్పుడు మనం స్థాన విలువలు సహజ విలువలు రెండు స్థాన విలువలు సహజ విలువలు రెండు తీసుకుందాం సమానంగా ఉండేది ఎక్కడ చూద్దాం యాక్చువల్గా అయితే అన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పాటికి అంత అర్థమైపోయింది ఆన్సర్ చాలామందికి కాకపోతే పూర్తిగా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకా కూడా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి మొదటగా నాలుగు నాలుగే స్థానంలో ఉంది ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు పదివేల స్థానంలో ఉంటే దాని స్థాన విలువ ఎంత నాలుగు పదివేల నలభై వేలు సహజ విలువ అంటే నాలుగే సహజ విలువ అంటే నాలుగే యథార్థ విలువ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలా నెక్స్ట్ రెండవది ఎనిమిది ఎనిమిది వేల స్థానంలో ఉంది వేల స్థానంలో ఉంటే ఎనిమిది ఇంటూ వెయ్యి ఎనిమిది వేలు ఎనిమిది వేలు ఎనిమిది అనేది సహజ విలువ ఎనిమిదే సున్నా సున్నా వందల స్థానంలో ఉంది అయినప్పటికీ సున్నా ఇంటూ వంద చేసినా కూడా సున్నా సున్నాకు సహజ విలువ కూడా సున్నా ఆరు పదుల స్థానంలో ఉంది ఆరు పదుల అరవై ఆరుకు సహజ విలువ కూడా ఆరే తొమ్మిది తొమ్మిది ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది ఈ తొమ్మిదికి సహజ విలువ కూడా తొమ్మిది ఇప్పుడు మీరు పరిశీలిస్తే ఎవరెవరికి సమానంగా వచ్చాయంటే సున్నాకు తొమ్మిదికి సున్నా స్థాన విలువ సున్నా సహజ విలువ సున్నా తొమ్మిదికి స్థాన విలువ తొమ్మిది సహజ విలువ తొమ్మిది అంటే ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి రెండు అంకెలు ఉన్నాయి మరి ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు ఎప్పుడూ కూడా ఏ లెక్కలో అయినా స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానంగా ఉండే అంకెలు రెండే రెండు అంకెలు ఒకటి సున్నా అంటే ఏ క్వశ్చన్కి అయినా ఆన్సర్ రెండు అని కాదు రెండు సందర్భాలు సున్నాకి ఎప్పుడు స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానం ఎన్ని సున్నాలు ఉంటే అన్ని ఇప్పుడు పది వేల స్థానంలో కూడా సున్నా ఉంది ఇది ఒక సున్నా ఇది ఒక సున్నా మొత్తం స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానంగా ఉండేవి ఇక్కడ రెండు అంకెలు ఇంకొకటి కూడా ఒకట్ల స్థానంలో అంకె కూడా ఎప్పుడు స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానం సో స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానంగా ఉండేవి ఎల్లప్పుడూ కూడా రెండు అంశాలు ఒకటి సున్నా ఒకటి ఒకట్ల స్థానం అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే మనం చేయాల్సిన పని ఈ క్వశ్చన్లో సున్నా ఉందా రైట్ ఒకటి మరి ఒకట్ల స్థానంలో అంకె ఉందా ఉంది రైట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది రెండు అంటే స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానంగా ఉండే అంకెలు ఎన్ని రెండు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు ఇదే క్వశ్చన్ ఈ రకంగా ఇచ్చారనుకో ఉదాహరణకి యాభై వేల ఆరు వందల ఎనిమిది అనే అంకెలో స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానంగా ఉండే అంకెలు ఎన్ని అంకెలు ఉంటాయి సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ లేవు అన్నాడు సో ముందుగా మీ మన సందర్భం గుర్తు చేసుకో స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానంగా ఉండాలి అంటే ఆ అంకె ఒక అంకె ఏమై ఉండాలా జీరో ఇంకో అంక ఏమైంది ఎక్కడ ఉండాలా ఒకట్ల స్థానం సో జీరో ఉందా ఎస్ వేల స్థానంలో ఒక జీరోతో పాటుగా పదుల స్థానంలో కూడా ఒక జీరో ఉంది జీరో ఎక్కడ ఉన్నా స్థాన విలువ ఎంతో సహజ విలువ అంతే ఎందుకంటే సున్నా ఇంటూ వెయ్యి చేసినా సున్నానే సున్నా ఇంటూ పది చేసినా సున్నానే నెక్స్ట్ ఒకట్ల స్థానంలో అంకె కూడా స్థాన విలువ సహజ విలువ సమానం 
अंत स्थान विव सहज विव सामन उसे एनुनाई मूड मूड अंकल क्वेश्चन इलाटे रईट याब तुम आर वाब दींट स्थान विव सहज विव सामनाया एन अंकल को अड़ा माला मन का अदे एवरेवर की सामन उ सुना को स्थान अंके मुझे चुद सुस्थान अंक उ अदेट स्थान सुना स्थान अटे सारी सुना वेर स्थान वेर का सुना स्थान अटे खचिता स्थान विव सहज विव सामने अंकल एंकं मिगता एक्ड़ा सुना ओके ना अंत सुना वेरे स्थान उथा वेरे उ अब रे सारी सुना स्थान उबी स्थान विव सहज विव सामने अंकल ओके अंक ओके विधा प्लेस वाल्यू पैना फेस वाल्यू पैना क्वेश्चन अड़गे अवकाश रिवैंडको चूस्ते प्रीवियस् एग्जाम अड़ना मोडल तो पटा कोई प्रॉब्लम मन स्थान विव सहज विव पैन एक्सप्लेन जी सो वीट तो पटा मरको समस्या इंट्रडक्ष का मैं डिस्कसा इंको प्रश्न दीक काम तुम काम ईद काम मूड़ अंकल उपयोगी अंकल उपयोगी अंकल उपयोगी अंकल पुनरावृता अमतक अंकल पुनरावृता अमतक मूडंकल संख्य रायवी मूडंकल संख्य रायवे चूस तुम मूड अने अंकल उपयोगी सो मैक्सीम क्वेश्चन बाग च फिफ्टी पर्सेंट क्वेश्चन अन तुम मूड अंकल वो का अंकल पुनरावृता अमतु अंतारी वे अंक माला रागू अला उपयोगस्तु एंकेल संख्य रायचु अटे व उद्देश्य चूड़ नुचे मूडंकेल संख्या एडल तोबई ईद सैन फाइव डिजिट्स वोवल याबाई तुम अच्छा अंकल पुनरावृता अमतक अटे और नंबर रासेट दाटारी वजिट इंकोक सारी राकूद अंकल पुनरावृता अमतुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धु
మళ్ళా ఒకటి తక్కువ రాయండి త్రీలో ఒకటి తగ్గిస్తే టూ ఇలా ఎన్నిసార్లు రాయాలంటే ఈ కింద ఉంది కదా నంబరు ఆరు ప్లేస్లో అది ఎంత ఉంటే అన్నిసార్లు అది ఎంత ఉంటే అన్నిసార్లు నాలుగుతో మొదలుపెట్టు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తగ్గిస్తూ రాయి కింద ఎంత ఉంటే అన్నిసార్లు కింద ఎంత ఉంది మూడు ఉంది సో మూడు సార్లు అయిపోయింది కదా నాలుగు మూడుల పన్నెండు పన్నెండు రెళ్ళ ఇరవై నాలుగు సంఖ్యలు రాయచ్చు డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ మనం ఇలా సంఖ్యలన్నీ రాసుకుంటూ పోవాలంటే కష్టం కదా ఎన్ని మూడు అంకెలు రాయచ్చు అంటే రాయాలి మనం సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ రాయచ్చు సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ రాయచ్చు సెవెన్ నైన్ త్రీ రాయచ్చు సెవెన్ త్రీ నైన్ రాయచ్చు సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ రాయచ్చు సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ రాయచ్చు ఒక సెవెన్తోనే ఇన్ని వచ్చాయి మళ్ళా నైన్తో మళ్ళా ఫైవ్తో మళ్ళా త్రీతో ఇలా అన్నీ రాయాలంటే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది టైం వేస్ట్ కాబట్టి దీనికి షార్ట్ కట్ ఏంది షార్ట్ కట్ అన్న ప్రాసెస్ అన్న అనుకో ఏదైనా అనుకో ఎన్ని అంకెలు ఇస్తే అది ఎన్ ఎన్ని అంకెల సంఖ్య తయారు చేయమంటే అది ఆరు పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా అంటే మాత్రం ఎన్పిఆర్ ఇప్పుడు చాలామంది డౌట్ వస్తుంది అనుమతిస్తే మనం ఈ మోడల్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అనుమతిస్తే పోదాం ఎన్పిఆర్ ఎన్ అంటే ఎన్ అంకెలు ఇచ్చాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు ఇచ్చాడు పి ఆర్ అంటే ఎన్ అంకెల సంఖ్య రాయమన్నాడు మూడు అంకెల సంఖ్య రాయమన్నాడు ఫోర్ పి త్రీని ఎలా సాల్వ్ చేయాలా ఫోర్తో స్టార్ట్ చేయి ఒక్కటి 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 తగ్గించుకుంటా రా ఎక్కడ వరకు కింద నెంబర్ ఎంత ఇస్తే అన్నిసార్లు ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ మూడు సార్లు రాసి అయిపోయింది ఎందుకని ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఒకవేళ ఫోర్ పి టూ ఉండుంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీతోనే ఆపేస్తారు రెండు సార్లే రైట్ ఇంకా ఆ నెంబర్ ఎంత ఉంటే అన్నిసార్లు ఇప్పుడు మనం ఇదే మోడల్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడు సేమ్ ఇదే విధంగా ఇదే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ మార్చకుండా చేద్దాం రైట్ ఈసారి తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు అంకెలు ఉపయోగించి మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అంకెల పునరావృత్తాన్ని అనుమతించకుండా అనుమతించకుండా ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయచ్చని అడిగాడు ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయచ్చు అన్నాడు సో మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ నీకు ఎక్కడా క్వశ్చన్ ఏం మారలేదు జస్ట్ డిజిట్స్ అది తప్ప ఏం మారలేదు చూసుకో అంకెల పునరావృతాన్ని మళ్ళీ కూడా అనుమతించద్దు అన్నాడు అనుమతించకుండా అన్నాడు ఎన్ని అంకెలు ఇచ్చాడు లేకపోతే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ డిజిట్స్ ఇచ్చాడు సిక్స్ ఎన్ని అంకెల సంఖ్య రాయమన్నాడు ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ రాయమన్నాడు ఫోర్ అనుమతించకుండా అన్నాడు కదా ఫార్ములా అయింది ఎన్పిఆర్ ఎన్పిఆర్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ అంటే సిక్స్ ఆర్ అంటే ఫోర్ సిక్స్ పి ఫోర్ మరి సిక్స్ పి ఫోర్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనుకోండి మీరు కూడా మనసులో స్టార్టింగ్ సిక్స్తో ఒకటి తగ్గిస్తే ఫైవ్ ఒకటి తగ్గిస్తే ఫోర్ ఒకటి తగ్గిస్తే త్రీ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు రాసిన తర్వాత ఎందుకు ఆపేస్తాం ఇక్కడ ఫోర్ వరకే సిక్స్ పి ఫోరే ఫోర్ టైమ్సే రాయాల ఆరు ఐదుల ముప్పై ముప్పై నాలుగుల నూట ఇరవై నూట ఇరవై మూడులు ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై నూట ఇరవై మూడులు ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై సిక్స్ త త్రీ సిక్స్టీ నేను అన్సర్ ఓకేనా రెండు వేల పదహారు టెట్లో ఇచ్చాడు అన్నాను కదా మరి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడు ఒకసారి సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా అడిగాడు క్వశ్చన్ రెండు వేల పదహారు టెట్లో తెలంగాణ టెట్లో వాడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఏడు కామ తొమ్మిది కామ రెండు అంకెలు ఉపయోగించి అంకెలు ఉపయోగించి అంకెల పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా అంకెల పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా ఎన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు ఎన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు రాయచ్చు అన్నాడు ఎన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు రాయచ్చు అన్నాడు అయితే ఇచ్చిన ఎన్ని అంకెలు మూడు పునరావృతాన్ని అనుమతించలేదు కదా పి ఎన్ని అంకెల సంఖ్యలు రాయమన్నాడు మళ్ళా మూడు త్రీ పి త్రీ అంటే దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి సారీ త్రీతోనే త్రీ ఇంటూ ఒకటి తగ్గించు టూ ఇంటూ మళ్ళా ఒకటి తగ్గించు వన్ ఎందుకంటే మూడు సార్లు అయిపోయింది మూడు సార్లు త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ ఇది టెట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా అడిగాడు ఇది యాక్చువల్గా ఫార్ములా రాని వాళ్ళు కూడా రాసి చెప్పేసేయచ్చు చూడండి కావాలంటే సెవెన్ నైన్ టూ ఏడు వందల తొంభై రెండు ఒక మూడు అంకెల సంఖ్య ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఒకటి రైట్ నైన్తో స్టార్ట్ చేయి తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఒకటి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఒకటి నెక్స్ట్ టూతో స్టార్ట్ చేయి టూ సెవెంటీ నైన్ ఒకటి 
టూ నైంటీ సెవెన్ ఒకటి మొత్తం ఎన్ని సిక్స్ ఇది ఫార్ములా రాని వాళ్ళు కూడా రాసేస్తారు కానీ ఒకవేళ కొద్దిగా ఎక్కువ అడిగితే ఐదు అంకెలు ఇచ్చి నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు కానీ ఏడు అంకెలు ఇచ్చి ఆరు అంకెల సంఖ్యలు కానీ ఎనిమిది అంకెలు ఇచ్చి ఐదు అంకెల సంఖ్యలు కానీ అడిగితే మనకు ఫార్ములా అయిపోతుంది మెయిన్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకో అంకెలు ఎన్ని అంకెలు ఇచ్చి పునరావృత్తాన్ని అనుమతించకుండా ఎన్ని అంకెల సంఖ్యలో రాయమంటే ఫార్ములా ఎన్పిఆర్ ఎన్పిఆర్ అయితే ఈ క్వశ్చన్స్లో ఒక చిన్న క్వశ్చన్లో కొద్దిగా తేడా వస్తుంది సో ఆ తేడా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంది ఒకసారి చూద్దాం ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ దగ్గర కొద్దిగా తేడా వస్తుంది ఆ తేడా ఏందని చూద్దాం ఒకసారి సింపుల్ డిఫరెన్సే ఐదు ఎనిమిది సున్నా ఏడు అంకెలు ఉపయోగించి అంకెల పునరావృత్తాన్ని అనుమతించకుండా ఎన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు అంకెలు అనుకో రాయచ్చు అన్నాడు ముందుగా మనం ఒక చిన్న కామన్ సెన్స్ ఉపయోగిద్దాం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ అంకెలను ఉపయోగించి సంఖ్యలు రాసేటప్పుడు మూడు అంకెల సంఖ్యలు రాసేటప్పుడు నేను ఇందాక నేను చెప్తున్నా ఐదుతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఐదు వందల ఎనభై ఒక సంఖ్య వస్తుంది రైట్ మూడు అంకెల సంఖ్య కదా ఐదు వందల ఎనభై ఇబ్బంది లేదు రైట్ మరి ఎనిమిదితో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎనిమిది వందల యాభై రైట్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా రాయచ్చు ఐదు వందల ఎనిమిది ఇది కూడా మూడు అంకెల సంఖ్య లేదా ఏడు వందల ఎనిమిది ఇది కూడా మూడు అంకెల సంఖ్య అంటే మీరు చూడండి నేను ఐదుతో స్టార్ట్ చేశాను ఎనిమిదితో స్టార్ట్ చేశాను ఏడుతో స్టార్ట్ చేశాను సున్నాను మిగతా స్థానాల్లో ఎక్కడో దగ్గర పెడుతున్నాను అన్నిసార్లు మూడు అంకెల సంఖ్య వచ్చింది కానీ ఒకవేళ నేను సున్నాతో స్టార్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తే సున్నా ఐదు ఎనిమిది కానీ సున్నా ఐదు ఏడు కానీ సున్నా ఏడు ఎనిమిది కానీ ఇవేవైనా మూడు అంకెల సంఖ్యల రెండు అంకెల సంఖ్యల ఆలోచించండి ఎవరు కూడా సున్నా ఐదు ఎందని చదవరు యాభై ఎనిమిది అంటారు యాభై ఏడు అంటారు డెబ్బై ఎనిమిది అంటారు అంటే ఇవన్నీ కూడా మూడు అంకెల సంఖ్యలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాదు అంటే సున్నాతో స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల మూడు అంకెల సంఖ్యలు అవ్వడం లేదు మరి ఇప్పటివరకు ఆ లెక్కల్లో ఏ లెక్కలోనూ మనకి సమస్య రాలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఏ లెక్కలో సున్నా రాలేదు మిగతా అంకెలు ఉన్నప్పుడు ఓకే దేంతో స్టార్ట్ చేసినా పర్వాలేదు త్రీ డిజిట్ నెంబర్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంది ఏ సంఖ్యలు అయితే సున్నాతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయో అవన్నీ మూడు అంకెల సంఖ్యలు కాదు కాబట్టి వాటన్నిటిని తీసేద్దాం ఏవైతే జీరోతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయో అవన్నీ త్రీ డిజిట్ నెంబర్స్ కాదు కాబట్టి వాటన్నిటిని తీసేద్దాం రైట్ మరి వాటన్నిటిని తీసేస్తే వాటన్నిటిని తీసేయాలంటే అసలు ఏంది కాన్సెప్ట్ ఏంది చూడండి మామూలుగానే ఎప్పటి మాదిరిగానే క్వశ్చన్ చేయండి ఎన్ని అంకెలు ఇచ్చాడు నాలుగు పునరావృత్తాన్ని అనుమతించకుండా అన్నాడు పి ఎన్ని అంకెల సంఖ్య రాయమన్నాడు త్రీ ఇక్కడ వరకు ఓకే మామూలు లెక్క మాదిరే ఫోర్ పీ త్రీ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మన డౌట్ అల్లా ఎవరిపైన సున్నా పైన ఎందుకంటే సున్నాతో స్టార్ట్ అయ్యేవి మూడు అంకెల సంఖ్యలు కాదు అంటే సున్నాతో ఏవైతే స్టార్ట్ అవుతున్నాయో వాటిని తీసేయాలి మరి ఎన్ని స్టార్ట్ అవుతాయంటే గుర్తుపెట్టుకో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్లో ఒకటి తగ్గించు త్రీ పి త్రీ త్రీలో ఒకటి తగ్గించు టూ ఇలా చేయడం వల్ల ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే సున్నాతో స్టార్ట్ అయ్యే సంఖ్యలు ఎన్ని ఉంటే అన్ని తీసేసినట్టు ఈజీ టెక్నిక్ ఫోర్ పి త్రీ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ త్రీ పి టూ అంటే త్రీ ఇంటూ టూ రెండు సార్లు చాలు త్రీ పి టూ కాబట్టి త్రీ టూ జార్ సిక్స్ నాలుగు మూడుల పన్నెండ్రెళ్ళా ఇరవై నాలుగు మూడు రెళ్ళ ఆరు ఇరవై నాలుగులో ఆరు తీసేస్తే పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగులో ఆరు తీసేస్తే పద్దెనిమిది ఓకేనా అంటే దీన్ని బట్టి ఆరు సంఖ్యలు సున్నాతో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి మూడు అంకెల సంఖ్యలు అవునా కాదు ఒకసారి చూద్దామా ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చూసాం సున్నా ఐదు ఎనిమిది సున్నా ఐదు ఏడు సున్నా ఏడు ఎనిమిది వీటితో పాటు చూడండి సున్నా ఎనిమిది ఐదు సున్నా ఏడు ఐదు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఇవి కూడా సున్నాతో స్టార్ట్ అయ్యే మూడు అంటే ఓవరాల్గా మీరు పరిశీలిస్తే సున్నాతో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి మూడు అంకెల సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆరు ఉన్నాయి అంటే ఆరు సంఖ్యలు కూడా రెండు అంకెల సంఖ్యలే మూడు అంకెలు కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాటిని తీసేయాలి అంటే దీన్ని బట్టి గుర్తుపెట్టుకో సేమ్ మోడల్ క్వశ్చను అంకెల పునరావృత్తాన్ని అనుమతించకుండా అని 
అనుమతించకుండానే ఒక అంక్య మాత్రం జీరో ఇస్తే ఫార్ములా ఎన్పిఆర్ చేయాలి కానీ సున్నాతో ఏవైతే స్టార్ట్ అవుతున్నాయో వాటిని తీసేయడానికి ఎన్ మైనస్ వన్ పిఆర్ మైనస్ వన్ కూడా చేయాలి ఓకేనా ఎన్పిఆర్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ పిఆర్ మైనస్ వన్ ఎన్పిఆర్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ పిఆర్ మైనస్ వన్ ఎప్పుడు ఇది సున్నా ఇస్తే ఒక అంక్య సున్నా ఇస్తే మరి కొద్దిమందికి ఇంకో డౌట్ ఉండొచ్చు మరి రెండు అంకెల సున్నాలు ఇస్తే రెండు అంకెల సున్నాలు ఇస్తే రెండు అంకెల సున్నాలు ఇవ్వడం ఆలోచించండి ఎందుకు అలా ఇవ్వడంటే వాడే అంటున్నాడు అంకెల పునరావృత్తాన్ని అనుమతించకుండా అన్నాడు మరి వాడే ఒక అంకెను మళ్ళా ఒకసారి రిపీట్ చేయొద్దు అని చెప్తూ వాడే ఒక అంకె రెండుసార్లు ఇవ్వడం జరుగుతుందా జరగదు వాడేమన్నాడు పునరావృత్తాన్ని అనుమతించద్దు అంటే ఈయన ఒక నెంబర్లో ఎనిమిది రాస్తే మళ్ళీ ఎనిమిది రాయొద్దు ఫైవ్ ఎయిట్ రాసి ఇంక మళ్ళీ ఎయిట్ రాయొద్దు అంటే ఒక అంక రెండు సార్లు రాకూడదు ఒక అంక రెండు సార్లు రాకూడదని చెప్పేవాడు ఒక అంక రెండు సార్లు వాడు ఇవ్వడు కదా కాబట్టి ఒక జీరో ఒకసారే ఉంటుంది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సార్లు ఉండదు మీకు డౌట్ అవసరం సో మెయిన్ ఇక్కడ ఈ లెక్కల్లో రెండే విషయాలు ఇన్ని కొన్ని అంకెలు ఇచ్చి ఎన్ని అంకెల సంఖ్య తయారు చేయమంటాడు ఆ అంకెల్లో జీరో లేకుండా పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా తయారు చేయమంటే మాత్రం ఎన్పిఆర్ ఎన్పిఆర్ జీరో ఇచ్చి పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా ఎన్నో వస్తాయని అడిగితే మాత్రం ఎన్పిఆర్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ పిఆర్ మైనస్ వన్ ఎన్పిఆర్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ పిఆర్ మైనస్ వన్ కానీ వీటన్నిట్లోనూ కామన్ కండిషన్ పునరావృత్తాన్ని అనుమతించద్దు ఒకవేళ పునరావృత్తాన్ని అనుమతించమంటే అనే క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం కాకపోతే ఈ మోడల్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూద్దాం చూడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఏడు నాలుగు సున్నా రెండు ఒకటి అనే ఐదు అంకెలను ఉపయోగించాడు పునరావృత్తాన్ని అనుమతించలేదు ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయాలో చెప్పాడు ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు తయారు చేయొచ్చు అని అడిగాడు సో పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా అన్నాడు కాబట్టి మనం మామూలు మన ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసే ఎన్ని అంకెలు ఇచ్చాడు ఐదు పి ఎన్ని అంకెల సంఖ్య రాయమన్నాడు నాలుగు ఇది మామూలే ఫైవ్ పి ఫోర్ ఫైవ్ డిజిట్స్ ఇచ్చాడు ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ రాయమన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఆలోచించు డివిటిల్లో జీరో ఉందా లేదా ఎస్ జీరో ఉంటే జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యే వాటిని ఏం చేయాలా తీసేయాలా తీసేయడానికి మనం టెక్నిక్ ఏం చెప్పాం ఏం తీసేయాలని చెప్పాం ఐదులో ఒకటి తగ్గించు నాలుగు పి నాలుగులో ఒకటి తగ్గించు మూడు ఫైవ్ పి ఫోర్ అంటే ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు రెండు మైనస్ ఫోర్ పి త్రీ అంటే నాలుగు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు మూడు సార్లు అయిపోయింది అడిగి ఐదు నాలుగు ఇరవై మూడు అరవై రెండు నూట ఇరవై నాలుగు మూడు పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు నూట ఇరవైలో ఇరవై నాలుగు తీసేస్తే తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు రైట్ మొత్తం ఎన్ని వస్తాయంటే తొంభై ఆరు నైంటీ సిక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి ఓకేనా అంటే ఏడు నాలుగు సున్నా రెండు ఒకటి అనే ఐదు అంకెలను ఉపయోగించి పునరావృత్తాన్ని అనుమతించకుండా నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు అన్ని రాయొచ్చు అంటే తొంభై ఆరు నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయొచ్చు ఒకవేళ ఇక్కడ జీరో కాకుండా వేరే ఏ అంకె ఉన్నా మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు మైనస్ చేస్తున్నాం మెయిన్ కారణం జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యేవి ఉండకూడదు జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యేవి నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు అవ్వవు మూడు అంకెలే అవుతాయి అందుకని తీసేసాం రైట్ ఇప్పుడు ఇదే టైప్లో కాకపోతే పునరావృత్తాన్ని అనుమతిస్తే రిపిటేషన్ను అలో చేస్తే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడగచ్చు అనే అంశాలు మనం చూద్దాం రిపిటేషన్ అనే అంశాన్ని అమలు చేస్తే అంటే పునరావృత్తాన్ని అమలు చేస్తే ఏ విధంగా ఉండొచ్చు క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఓకేనా అంకెలను ఉపయోగించి నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ టూ అంకెలను ఉపయోగించి అంకెల పునరావృతాన్ని పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ ఇందాక అనుమతించద్దన్న ఇప్పుడు అనుమతిస్తూ ఎన్ని ఎన్ని మూడంకెల సంఖ్యలు సంఖ్యలు రాయవచ్చు 
రైట్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ టూ అంకెలను ఉపయోగించి అంకెల పునరావృత్తాన్ని అనుమతిస్తూ ఎన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు రాయొచ్చు అన్నాం ఎన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు రాయొచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఒక్కటే మారింది ఇక్కడ పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ అంటే ఈసారి నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వచ్చినప్పుడు నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ రాకూడదని ఎవరు చెప్పకూడదు ఎయిట్ మళ్ళీ రెండోసారి రావచ్చు లేదా అన్నిసార్లు ఎయిట్ కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకని వీడేమన్నాడు అంకెల పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ రిపీట్ చేస్తూ రిపీట్ ఎన్నిసార్లు ఏం చేసుకోవచ్చు ఇందాక పునరావృతం అనుమతించద్దు అంటే మూడు సంఖ్యలు వేరు వేరుగానే ఉండాలి ఒక నెంబర్ మళ్ళీ రాకూడదు కానీ ఇక్కడ రావచ్చు మరి రావచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్కి ఏం చేయాలా సేమ్ ప్రాసెస్ చూసుకో కాన్సెప్ట్ సేమ్ కొద్దిగా మారుతుంది ఎన్ని అంకెలు ఇచ్చాడు ఐదు ఎన్ని అంకెల సంఖ్యలు రాయమన్నాడు ఎన్ని అంకెల సంఖ్యలు రాయమన్నాడు మూడు మామూలుగా అయితే ఐదు అంకెలు ఇచ్చి మూడు అంకెల సంఖ్యలు రాయమంటే పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ అనుమతించకుండా అనే లెక్కలు చేశాం గతంలో అప్పుడు ఏమని రాసేవాళ్ళు మీరు ఫైవ్ పీ త్రీ అంతే కదా పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా కానీ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అనుమతిస్తూ అనుమతిస్తూ అంటే ఫైవ్ పీ త్రీ కాదు ఫైవ్ పవర్ త్రీ అంటే ఎన్పిఆర్ కాదు ఎన్ పవర్ ఆర్ ఎన్ పవర్ ఆర్ అప్పుడు ఫైవ్ క్యూబ్ ఎంత అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే అయిపోయింది నూట ఇరవై ఐదు సంఖ్యలు వస్తాయి ఈ ఐదు అంకెల్ని వాడి పునరావృత్తాన్ని అనుమతిస్తూ ఎన్ని మూడు అంకెల సంఖ్యలు వస్తాయంటే నూట ఇరవై ఐదు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇదే టైప్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం సేమ్ మోడల్ ఇదే విధంగా సో వాడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఎనిమిది ఆరు నాలుగు మూడు రెండు అనే అంకెలను ఉపయోగించి అంకెల పునరావృత్తాన్ని మళ్ళీ కూడా అనుమతిస్తూ ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయొచ్చు అని అడిగాడు అనుకో ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయచ్చు రైట్ ఎన్ని అంకెలు ఇచ్చాడు ఐదు అంకెలు ఇచ్చాడు ఐదు అంకెలు ఇచ్చాడు ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయచ్చు అని అడిగాడు అంటే ఫోర్ పవర్లోనే ఎందుకు రాస్తున్నాం పునరావృతాన్ని అనుమతించాడు కాబట్టి అనుమతించకపోతే ఏమన్నా అలా ఫైవ్ పి ఫోర్ ఫైవ్ పి ఫోర్ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే అంటే ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదుల నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు ఐదుల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు సంఖ్యలు రాయచ్చు ఇదే ప్రశ్న ఒకవేళ పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా అని అడుగుంటే అప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఫైవ్ పి ఫోర్ తీసుకుంటాం మనం ఫైవ్ పి ఫోర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై మూడుల అరవై అరవై రెండుల నూట ఇరవై వన్ ట్వంటీ నెంబర్స్ రాయచ్చు అనుమతించకపోతే కానీ అనుమతిస్తే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ రాయచ్చు ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో టూ అనే అంకెలను ఉపయోగించి అంకెల పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయొచ్చు అన్నాడు ఎప్పటి మాదిరిగానే ఐదు అంకెలు ఇచ్చాడు నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయమన్నాడు అనుమతిస్తూ అన్నాడు ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ కాకపోతే ఒక అంక జీరో ఉంది ఒక అంక జీరో ఉన్నప్పుడు జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యే సంఖ్య నాలుగు అంకెల సంఖ్య అవ్వదు కదా జీరోతో స్టార్ట్ చేసి నేను జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ అన్నాను ఇది నాలుగు అంకెలు అవ్వదు కదా మూడు అంకెలే కదా అయ్యేది కాబట్టి ఇలాంటి నా సున్నాతో స్టార్ట్ అయ్యే సంఖ్యలన్నిటినీ మనం ఏం చేయాలా తీసేయాలి తీసేయాలి ఎన్ని ఉంటాయి సున్నాతో స్టార్ట్ అయ్యేవి తెలుసుకోవడానికి మైనస్ తీసేయాలి కాబట్టి మైనస్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ పవర్లో ఒక్కటి తీసేస్తే చాలు అంటే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ పవర్ త్రీ అవుతుంది అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐదు వందలు ఉంటాయి ఓకేనా ఐదు వందల సంఖ్యలు ఇలాంటి సంఖ్యలు ఉంటాయి ఓకే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ పవర్ త్రీ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ పవర్ త్రీ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ ఎన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయచ్చు అంటే ఫార్ములా ఎన్ పవర్ ఆర్ మామూలుగా అయితే కానీ ఒక అంకె జీరో ఉంటే మాత్రం ఎన్ పవర్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ పవర్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఎన్ పవర్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఓకేనా ఇవి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా 
పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా సున్నా లేకుండా సున్నా ఇస్తే పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ ఉన్నప్పుడు సున్నా లేకుండా సున్నా ఇస్తే ఇక్కడ ఇంకో డౌట్ కూడా ఏంటంటే సార్ ఇందాకంటే పునరావృతాన్ని అనుమతించద్దు అన్నారు కాబట్టి ఒక నెంబర్ రెండు సార్లు ఉండకూడదు అన్నారు ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్లో ఒక జీరో రెండు సార్లు ఉండొచ్చా ఇక్కడ కూడా ఇవ్వడు ఎందుకు ఇవ్వడు పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ అన్నాడు అంటే రిపిటేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక నెంబర్ని ఎన్నిసార్లైనా వాడచ్చు ఒక నెంబర్ని ఎన్నిసార్లైనా వాడేటప్పుడు అలాంటి నెంబర్ రెండోది మనకెందుకు ఒక నెంబర్ని ఎన్నిసార్లైనా వాడుకో అని పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు అలాంటి నెంబరే రెండోది ఇస్తే ఏం ప్రయోజనం ఉపయోగం లేదు కదా ఒక జీరో నాలుగు సార్లు అయినా వాడుకోవచ్చు మరి ఇంకో జీరో వేసుకుని ఏం చేస్తాం అంటే దీన్ని బట్టి పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా అనుమతిస్తూ ఎప్పుడూ కూడా ఒక డిజిట్ని రెండు సార్లు రిపీట్ చేయడు రిపీట్ చేయడం జరగదు రైట్ ఇది ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ మోడల్లో మనం పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ అనుమతించకుండా ఉంటే ఎలా చేయాలో చూసాం ఒక్కసారి దాన్ని ఓవరాల్గా రివైజ్ చేసేస్తే ఒకే ఒక్కసారి మీరు అన్నీ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కంపారిజన్ సో రెండు సందర్భాల గురించి చర్చించాం మొదటి సందర్భం పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా అన్నాడు అనుమతించకుండా అన్నాడు రెండో సందర్భం పునరావృతాన్ని పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ అన్నాడు అనుమతిస్తూ అనుమతిస్తూ అన్నాడు రైట్ ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ మనం లెక్కలు చూసాం ఈ లెక్కల్లో రెండు కేసులు గుర్తుపెట్టుకో ఒకటి జీరో ఇవ్వకపోతే అంకెల్లో జీరో ఇవ్వకపోతే పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా అన్నప్పుడు ఫార్ములా అయింది ఎన్పిఆర్ ఎన్పిఆర్ జీరో కనుక ఒక డిజిట్ ఉంటే ఉంటే ఫార్ములా అయింది ఎన్పిఆర్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ పి ఆర్ మైనస్ వన్ ఆర్ మైనస్ వన్ పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ అన్నప్పుడు ఫార్ములా అయింది ఎన్ పవర్ ఆర్ ఎన్ పవర్ ఆర్ సున్నా ఇస్తే ఫార్ములా అయింది ఎన్ పవర్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ పవర్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఓకేనా మీరు దీని వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఈ టేబుల్ మనకి ఈజీగా గుర్తుండేదానికి మొత్తం ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి నాలుగు అంశాలని ఒక్క దగ్గరే తీసుకొచ్చి చేరిస్తే ఓకేనా పునరావృతాన్ని అనుమతించకుండా పునరావృతాన్ని అనుమతిస్తూ సున్నా లేకుండా సున్నా ఉంటే సున్నా లేనప్పుడు సూత్రం ఏంది సున్నా ఒక అంకె అయితే అప్పుడు సూత్రం ఏంది అనే అంశాలు చూసాం ఇప్పటి వరకు రైట్ ఒకసారి చూసుకోండి ఇది ఇది ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి రిపిటేషన్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మీద ఉండేటటువంటి మోడల్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని మనం ఏ మోడల్లో డిస్కస్ చేయొద్దు ఒకసారి చూద్దాం ఇదే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకుంటున్నవన్నీ కూడా ఇంట్రడక్షన్ కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ పైన అంటే దాదాపుగా ఇలాంటి లెక్కలన్నీ మీకు ఏ క్లాసుల్లో దొరుకుతాయంటే ఐదవ తరగతి ఆరవ తరగతి ఆరవ తరగతి తర్వాత ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ పెద్దగా మనకు కనపడవు బట్ కొద్దిగా డెప్త్గా కూడా మనం ఆ స్థాయి క్వశ్చన్ని కొంచెం హై లెవెల్లో కూడా చెప్పుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏడు రెండు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది జస్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనుకోండి మోడలు అంకెలను ఉపయోగించి అంకెలను ఉపయోగించి రాయగల రాయగల ఐదంకెల పెద్ద సంఖ్యకు ఐదంకెల పెద్ద సంఖ్యకు కామ ఐదంకెల చిన్న సంఖ్యకు గల భేదం అన్నాడు ఓకేనా క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఒకసారి సిక్స్త్ క్లాస్ క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ మోడలు ఏడు రెండు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది అంకెలను ఉపయోగించి రాయగల ఐదంకెల పెద్ద సంఖ్యకు ఐదంకెల చిన్న సంఖ్యకు భేదం మరి ఈ అంకెలను ఉపయోగించి ఐదంకెల పెద్ద సంఖ్య ఏమని రాయగలం ఎనిమిది పెద్ద సంఖ్య అయినప్పుడు పెద్ద నెంబర్ నుంచి చిన్న నెంబర్ దాకా రాసుకో ఏడు నాలుగు రెండు సున్నా మరి ఐదంకెల చిన్న సంఖ్య అంటే ఏం రాయగలం టూ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ 
ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కదా పదిలో ఎనిమిది తీసేస్తే ఇక్కడ ఎందుకు మనం జీరోతో స్టార్ట్ చేయలేదు చాలామందికి డౌట్ టూ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎందుకు అంటున్నాం జీరో టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎందుకు అనలేదు మీకే తెలుసు జీరో టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఇది సున్నాతో స్టార్ట్ అయింది కానీ ఐదు అంకెల సంఖ్య కాదు దాన్ని ఏమని చదువుతాం నాలుగు అంకెల సంఖ్యనే చదువుతాం రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది అంటాగానే ఐదు అంకెలను సో పదిలో ఎనిమిది తీసేస్తే రెండు పదకొండులో ఏడు తీసేస్తే పదకొండులో ఏడు తీసేస్తే నాలుగు నాలుగులో నాలుగు పోతే సున్నా సారీ మూడులో కదా పదమూడులో నాలుగు తీసేస్తే తొమ్మిది ఆరులో సున్నా తీసేస్తే ఆరు నెక్స్ట్ ఎనిమిదిలో రెండు తీసేస్తే ఆరు అరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఓకేనా ఇది డిఫరెన్స్ ఒకవేళ ఈ ప్రశ్నలో ఒక చిన్న తేడా ఓకేనా ఈ చిన్న తేడా ఏంటంటే ఏడు రెండు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది అంకెలను ఉపయోగించి రాయగల ఐదు అంకెల పెద్ద సంఖ్యకు కామ చిన్న సంఖ్యకు గల భేదం ఇంకా ఐదు అంకెల చెప్పలేదు ఓకేనా ఐదు అంకెల పెద్ద సంఖ్యకు కామ చిన్న సంఖ్యకు ఓకేనా మన చిన్న సంఖ్య ఐదు అంకెలు కాదు జస్ట్ చిన్న సంఖ్య కు గల భేదం ఎంత అన్నాడు అనుకో ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పండి వాడు చిన్న సంఖ్య ఐదు అంకెల పెద్ద సంఖ్య అన్నాడు ఐదు అంకెల పెద్ద సంఖ్య ఇదే ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఇంతకన్నా మారదు మరి చిన్న సంఖ్య అన్నప్పుడు వాడు అదేం ఐదు అంకెలు అని చెప్పలేదు కదా జస్ట్ చిన్న సంఖ్య అన్నాడు కదా ఏం జీరోతో స్టార్ట్ అయితే తప్పే ఉంది వాడు చిన్న సంఖ్య అన్నాడు జీరో టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ రాసుకుంటా తప్పే ఉంది ఎందుకంటే వాడు ఎన్ని అంకెల చిన్నదో చెప్పల ఐదు అంకెల చిన్నదా నాలుగు అంకెల చిన్నదా చెప్పలేదు సో చిన్నది మరి ఈ అంకెలన్నింటినీ ఒక్కొక్క అంకెని ఒకసారి వాడుతూ ఇంతకన్నా చిన్న సంఖ్య మనం చెప్పలేం ఇంతకన్నా చిన్న సంఖ్య చెప్పలేం రైట్ పదిలో ఎనిమిది తీసేస్తే రెండు పదకొండులో ఏడు తీసేస్తే నాలుగు పదమూడులో నాలుగు తీసేస్తే తొమ్మిది రైట్ ఆరులో రెండు పోతే నాలుగు ఎనిమిదిలో సున్నా తీసేస్తే ఎనిమిది ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ఫోర్ టూ సో ఈ రెండు లెక్కల్లో కూడా ఒక్కొక్క అంకెను ఒకసారి మాత్రమే వాడమంటాడు ఒక్కొక్క అంకెను ఒక్కసారి మాత్రమే వాడమంటాడు సో ఎక్కడా కూడా రెండు రెండు సార్లు ఒక డిజిట్ రిపీట్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు కొన్నిసార్లు అయితే క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు ఆ మాట ఒక్కొక్క అంకెను ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించి రాయగల ఐదు అంకెల పెద్ద సంఖ్యకు ఐదు అంకెల చిన్న సంఖ్య కంటాడు ఐదు అంకెల చిన్న సంఖ్య అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జీరో స్టార్టింగ్ పెట్టకూడదు టూ జీరో టూ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎందుకంటే జీరో టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఐదు అంకెలు కాదు కాబట్టి నాలుగు అంకెల సంఖ్య అవుద్ది కాబట్టి అలా కాకుండా ఐదు అంకెల పెద్ద సంఖ్యకు చిన్న సంఖ్య కనుక నిచ్చేస్తే చిన్న సంఖ్య కనుక నిచ్చేస్తే చిన్న సంఖ్య అంటే అదే ఐదు అంకెలు అవ్వచ్చు నాలుగు అంకెలు అవ్వచ్చు చిన్నది కావాలా మీరే ఆలోచించండి టూ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ చిన్నదా జీరో టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ చిన్నదా జీరో టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిటే చిన్నది సో భేదం ఎంత ఉంది తీసేస్తే ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ టూ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం పెద్ద సంఖ్యలకు చిన్న సంఖ్యలకు ఉండేటటువంటి భేదాన్ని తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడు సేమ్ మోడల్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఆరు వేల నూట డెబ్బై నాలుగు అనే సంఖ్యలోని ఒక్కొక్క అంకెను అంకెను ఒకసారి మాత్రమే ఉపయోగించి ఒక్కొక్క అంకెను ఒకసారి మాత్రమే ఉపయోగించి రాయగల రాయగల పెద్ద సంఖ్యకు పెద్ద సంఖ్యకు కామ చిన్న సంఖ్యకు గల భేదం అన్నాడు సో ఇది కూడా బేసిక్ క్వశ్చన్ అనే అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఒక చిన్న ప్రత్యేకత అయితే ఈ ప్రశ్నలో ఉంది చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రత్యేకత ఏందనే చూద్దాం ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ ఆరు వేల నూట డెబ్బై నాలుగు అనే సంఖ్యలో ఒక్కొక్క అంకెను ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించాలా ఒక్కొక్క అంకె ఒక్కసారి రావాలి ఏ క్వశ్చన్లో అయినా రూల్ ఇదే కొన్నిసార్లు చెప్తాడు కొన్నిసార్లు చెప్పడు కానీ ఒక అంకె ఒకసారి వాడాలి పెద్ద సంఖ్యకు చిన్న సంఖ్యకు భేదం అన్నాడు సో ఈ అంకెలను వాడి పెద్ద సంఖ్య ఏం చెప్పచ్చు ఏడు వేల 
ఆరు వందల నలభై ఒకటి చిన్న సంఖ్య అని చెప్పచ్చు ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై ఏడు ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై ఏడు ఏమన్నాడు భేదం భేదం అన్నాడు తీసేద్దాం పదకొండులో ఏడు తీసేస్తే నాలుగు పదమూడులో ఆరు తీసేస్తే ఏడు ఐదులో నాలుగు తీసేస్తే ఒకటి ఏడులో ఒకటి తీసేస్తే ఆరు మళ్ళీ ఏమొచ్చింది ఆరు వేల నూట డెబ్బై చూడండి తమాష మనం ఏ సంఖ్య అయితే తీసుకున్నామో ఆ సంఖ్యలోని అంకెలను వాడి పెద్ద సంఖ్య చిన్న సంఖ్య రాసి తీసేస్తే అదే వచ్చింది అదే వచ్చింది ఇలా జరిగే ఏకైక నాలుగు అంకెల సంఖ్య ఇదే ఈ విధంగా ఆ సంఖ్యలో అంకెలను వాడి పెద్ద సంఖ్య చిన్న సంఖ్య రాసి తీసేస్తే ఇలా జరిగే ఏకైక నాలుగు అంకెల సంఖ్య ఇదే ఇది ఒకటే కాదు నువ్వు ఏ నాలుగు అంకెల సంఖ్య అయినా తీసుకో పెద్ద సంఖ్యను చిన్న సంఖ్యను రాసి తీసేయి అలా తీసే తీసేస్తే మీకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది మళ్ళీ దాంట్లో పెద్ద సంఖ్యను చిన్న సంఖ్యను రాసి తీసేస్తూ పోండి వరుసగా ఎప్పుడైనా సరే ఏ సంఖ్య అయినా సరే చివరదుగా నారు వేల నూట డెబ్బై నాలుగుతోనే ఎండ్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఆరు వేల నూట డెబ్బై నాలుగు అనే సంఖ్యలో అంకెలను ఉపయోగించి పెద్ద సంఖ్య చిన్న సంఖ్య రాసి తీసేస్తే మళ్ళీ ఆరు వేల నూట డెబ్బై నాలుగే వచ్చింది ఇలా జరిగే ఏకైక నాలుగు అంకెల సంఖ్య సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ సో అందుకే ఈ విషయాన్ని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి పేరు దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కాప్రేకర్ దీన్ని రక ఈ సంఖ్యను కాప్రేకర్ స్థిరాంకం అంటారు ఈ విషయాన్ని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి పేరు దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కాప్రేకర్ కాప్రేకర్ దీన్ని కాప్రేకర్ స్థిరాంకం అంటారు ఈ సంఖ్యని సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అంటే కాప్రేకర్ స్థిరాంకం ఓకేనా ఈ విధంగా ఒక్క నాలుగు జరిగే నాలుగు అంకెల సంఖ్య కేవలం ఆరు వేల నూట డెబ్బై నాలుగు మాత్రమే ఓకేనా దాంట్లో పెద్ద సంఖ్యను దాంట్లో చిన్న సంఖ్యను రాసి తీసేస్తే వచ్చే సంఖ్య అదే అవుతుంది ఓకే నీ కాప్రేకర్ అనే వ్యక్తి సంఖ్యలపై అనేక ప్రయోగాలు చేసిన గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు సంఖ్యలపైన అనేక ప్రయోగాలు చేసినటువంటి గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు అంటే కాప్రేకర్ రైట్ ఈ కాప్రేకర్ అనే వ్యక్తి అనేక రకాల సంఖ్యలను కూడా కనుక్కున్నాడు సెల్ఫ్ నంబర్స్ అని డెమ్లో నంబర్స్ అని ఓకే జనరేటెడ్ నెంబర్స్ అని ఇలా అనేక రకాల సంఖ్యలను కూడా ఆయన కనుక్కోవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఆరు వేల నూట డెబ్బై నాలుగుని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు కాప్రేకర్ స్థిరాంకం మొన్న డిఎస్సిలో కూడా వచ్చింది బిట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల్లో జరిగిన డిఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో కూడా కింది వాటిలో కాప్రేకర్ స్థిరాంకం మీద అడిగాడు సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ ఓకేనా ఒక నాలుగు అంకెల సంఖ్యలోని అంకెలను వాడి పెద్ద సంఖ్య చిన్న సంఖ్య రాసి తీసేస్తే వచ్చే ఫలితం అదే సంఖ్య అవుతుంది ఇలా ఇంకా ఏ నాలుగు అంకెల సంఖ్యకు జరగదు సో అందుకే దీన్ని ఏమన్నాము కాప్రేకర్ స్థిరాంకం ఈ విషయాన్ని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కాప్రేకర్ కాప్రేకర్ స్థిరాంకం అన్నాం కాప్రేకర్ సంఖ్యలపై అనేక ప్రయోగాలు చేసినటువంటి గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు ఈయన సెల్ఫ్ నంబర్సు డెమ్లో నెంబర్సు మొదలగు సంఖ్యలను గురించి కూడా కనుక్కున్నాడు ఓకే